Mayroong apat na pinakasikat sa mahigit 70 moons ng Jupiter. Sila rin ang pinakamalalaki. Para sa akin, epic ang apat na ito na tinawag na Galilean moons bilang parangal sa nakadiskubre sa kanila na si Galileo Galilei. Tatlo sa kanila ang nakitaan ng mga scientists ng ebidensya na mayroon silang karagatan ng likidong tubig sa ilalim ng lupa. Kabaliktara naman nito yung ikaapat sa Galilean moons dahil ito naman ang may pinakakaunting tubig sa buong solar system at ang may pinakamaraming aktibong vulkan. Paano nangyari yun? Saan kumukuha ng init ang apat na ito gayong napakalayo nila sa araw? Alamin natin ang sikreto nila Infomates dito sa part 2 ng ating Alien Ocean series. Good day, Infomates! This is Madam Info at narito uli ako upang busugin kayo ng maraming impormasyon lalo na tungkol sa science at space exploration. Tatlong bagay sa kalangitan ang sabay-sabay na nakita ni Galileo Galilei noong January 7, 1610 gamit ang kanyang homemade telescope. Inakala niya nung una na ang mga ito ay isang grupo ng mga bituin. Pero naobserbahan niyang gumagalaw ang mga ito sa isang regular na pattern. Makalipas ang ilang linggo, sa patuloy niyang obserbasyon, apat na ang nakita niyang bagay na pare-parehong malapit sa Jupiter. March 2, 1610, na-realize ni Galileo na hindi mga bituin ang naobserbahan niya, kundi mga objects na umiikot sa planetang Jupiter. Sila ang mga pinakaunang nadiskubring buwan ng Jupiter at actually, pinakaunang mga buwan na nadiskubre sa buong solar system. Kilala natin sila ngayon bilang Ganymede, Callisto, Ayo at Europa, ang mga Galilean moons. Ang napakamahalagang discovery na ito ni Galileo ay nagbigay daan sa modern astronomy. Dahil dito, nakitang may ibang bagay na iniikutan sa kalangitan bukod sa Earth. Lumakas tuloy ang ebidensya sa teorya ni Nicholas Copernicus na ang Earth ay isa lamang sa mga planetang umiikot sa araw na siyang nasa gitna ng mga ito. Taliwas ito sa unang pinaniwalaan ng panahong iyon na ang Earth ang nasa gitna ng universe at ang araw, buwan, mga bituin at mga planeta ay lahat umiikot sa Earth na teorya naman ni Claudius Ptolemy. Napag-usapan na natin sa part 1 ang una at pinakamalaki sa lahat ng Galilean moons, ang Ganymede. Tulad ng Ganymede, naobserbahan rin ng mga robotic missions ng NASA gaya ng Galileo Spacecraft, Voyager 1 at 2, Pioneer 10 at 11, Cassini at New Horizons Spacecraft, ang Callisto, Europa at Io. Marami rin kuha ang Hubble Space Telescope na katulong sa mga scientists upang kilalanin ang mga ito at ang pag-aaral nila ang pinagbasehan ko ng aking presentasyon. Ang Callisto ang pangalawang pinakamalaking buwan ng Jupiter at siya rin ang pangatlo sa pinakamalaking buwan sa solar system kasunod ng Titan na buwan naman ng Saturn. Halos kasing laki ito ng Mercury. Kumpara sa tatlong Galilean moons, ang orbit ng Callisto ang pinakamalayo sa Jupiter. Ayo ang pinakamalapit, sumunod ang Europa, ikatlo ang Ganymede, at ikaapat nga ang Callisto. Tulad ng Ganymede, ang mga datos ng Galileo spacecraft rin ang unang nagbigay ng ideya sa mga scientists na mayroong karagatan ng tubig sa Callisto. Tinatansya nilang ang karagatan ito ay nasa mga 250 kilometers sa ilalim ng lupa at may lalim na nasa mga 100 kilometers. Ang atmosphere sa Callisto ay napakanipis at binubuo ng carbon dioxide, hydrogen at oxygen. Ang surface o ibabaw naman nito ay ang pinakamatanda at pinakamaraming craters sa solar system. Sa Europa naman, kung saan ang surface ay natatakpan ng yelo, napakakaunti lang ng craters. Sa halip, marami ang mga biyak o crack na singhaba ng mga isang libong kilometro. Parang may hawig ang ganitong eksena sa mga ice sheets ng Greenland dito sa Earth. Ayon sa mga pag-aaral, ang underground ocean ang dahilan ng pagbiyak ng surface ng Europa na siya rin nagpapabago sa landscape at nagbubura ng mga craters. Nakitaan din ang Europa ng mga icebergs pero kumpara sa icebergs natin dito sa Earth, maraming beses na mas malaki ang mga icebergs sa Europa. Naku, lalong walang ligtas ang Titanic kung sa iceberg ng Europa siya bumangga. Ang atmosphere naman sa Europa ay binubuo ng purong oxygen pero dahil sa napakanipis nito, hindi ito sapat para makahinga ang tao. 
Ang yelong ibabaw ng Europa ay tinatansyang nasa 15 hanggang 25 kilometers ang kapal at lumulutang sa karagatang mga 60 hanggang 150 kilometers ang lalim. Kahit mas maliit ang Europa sa Earth, tinatansyang ang tubig doon ay mahigit doble ang dami sa lahat ng tubig na mayroon tayo dito sa Earth. Ang Jupiter, ang planetang iniikutan ng Ganymede, Europa at Callisto, ay mga limang beses na mas malayo sa araw kaysa sa layo ng Earth sa araw, kaya sadyang napakalamig ng temperature doon. Sa Ganymede, ang temperature sa surface ay nasa negative 113 hanggang negative 183 degrees Celsius. Sa Kalisto ay nasa negative 139 degrees. At sa Europa, ang temperature sa surface sa may bandang equator ay nasa mga negative 160 degrees Celsius. Sa ganito kalamig na temperature, ano nga ba ang sikreto ng Ganymede, Europa at Kalisto para mapanatiling likido ang tubig sa kanilang mga karagatan at hindi nagyayelo? Tignan muna natin ng maigi ang Europa. Nakakakompleto ito ng isang ikot sa Jupiter sa loob ng tatlot kalahating araw. Habang umiikot ito, minsan lumalapit ito sa Jupiter at minsan naman ay lumalayo ito. Alalahanin natin, ang Jupiter ang pinakamalaking planeta sa ating solar system at ito rin ang pinakamabigat. Mas mabigat pa ito sa pinagsama-samang bigat ng lahat ng nasa solar system pwera lang ang araw. Kung gaano ito kalaki at kabigat ay ganoon din kalakas ang pwersa ng gravity nito. Kaya sa paglapit ng Europa sa Jupiter, ang surface o ibabaw nito ay nahihila, nababanat at bahagyang humahaba. Kapag lumayo uli ito sa Jupiter, babalik uli ito sa normal, bababa uli ang surface at sa tuwing mapapalapit uli ito sa Jupiter, mahihila uli ito, mababanat at babalik kapag lumayo uli. Ang pangyayaring ito, ayon sa mga scientists, ay lumilikha ng friction na siyang nagpapainit sa loob ng Europa. Tinatawag itong tidal heating. Ganito rin ang nangyayari sa Ganymede, Callisto at Io. Dito sa Earth, ang hila ng gravity ng buwan ang nagdudulot ng high tide at low tide na nararanasan natin. Resulta rin nito ang umbok sa magkabilang panig ng Earth na tinatawag na tidal bulges. Ganoon din ang epekto ng gravity ng Earth sa buwan. Nade-deform nito ang buwan na nakakaroon rin ng mga tidal bulges. Dahil sa dehamak na mas malaki ang Jupiter at mas malakas ang pwersa ng gravity nito kaysa sa ating buwan at sa Earth, mas malakas rin ang epekto nito sa kanyang mga buwan. Ang tidal heating o frictional heating ang sikreto ng Ganymede, Callisto at Europa kaya napapanatili nilang likido ang kanilang mga karagatan at hindi nagyayelo. E paano naman ang Io? Wala rin ba itong liquid oceans ilalim ng lupa nito? Tandaan natin infomates, ang Io ang pinakamalapit sa Jupiter kaya mas malakas ang hila at epekto ng pwersa ng gravity dito kaysa sa ibang buwan. Heto pa, nasa gitna ang Io ng Jupiter at ng tatlo pang Galilean moons na pawang malalaki rin at nagkakaroon din ng tidal heating hindi lang mula sa Jupiter kundi mula sa ibang buwan. Kung baga, parang tug of war na hinihila ang Io pareho ng malakas na gravity ng Jupiter at ng dalawang mas malapit na buwan, ang Europa at Ganymede. Ang nakakamangha dito, parang may regular na tempo o timing na magkakaugnay ang orbit o pag-ikot sa Jupiter ng Io, Europa at Ganymede. Wow! Medyo malalim ba, infomates? I'm sure kaya nyo yan intindihin. Let me explain. Ang orbital period o ang tagal ng pag-ikot ng Europa ay eksaktong dalawang beses na mas matagal kumpara sa pag-ikot ng Io sa Jupiter. At ang tagal ng pag-ikot ng Ganymede ay apat na beses na mas matagal kaysa pag-ikot ng Io. All in all, ang ratio ng pag-ikot ng Io, Europa at Ganymede ay 1 is to 2 is to 4. Ang tawag sa pangyayaring ito ay orbital resonance o Laplace resonance na ipinangalan sa nakadiskubre ng konseptong ito na si Pierre Simon Laplace. Dahil dito, regular at madalas ang pagkakataong magkakalinya o magkakahanay ang tatlong nasabing buwan. Ibig sabihin, sa tuwing magkakalinya sila, mas lalong lalakas ang hila ng gravity ng Europa at Ganymede sa Io. At tatapatan nito ang hila ng gravity ng Jupiter kaya para silang nasa tug of war. 
ang resulta, mas matinding tidal heating ang nararanasan ng ayo kaysa Europa at Ganymede. Imbes na karagatan ng tubig, ay karagatan ng magma ang nasa ilalim ng lupa ng ayo. Ang sobrang init sa ilalim ng lupa ay nagre-resulta sa pagsabog o eruption ng daan-daang bulkan na mayroon ng ayo. Ang Pele, na isang aktibong bulkan sa Ayo, ay nakuha na ng Voyager 1 spacecraft noong 1979 na sumasabog at ang ibinuga nitong sulfur at sulfur dioxide ay umabot sa taas na 300 hanggang 500 kilometers sa ibabaw ng surface at mga 1,200 kilometers ang lawak. Malamig pa rin naman sa surface ng Ayo dahil malayo nga ito sa araw. Ang average temperature nito ay nasa negative 168 degrees Celsius. Pero ang temperature sa mga bulkan nito ay umaabot sa 1,200 degrees Celsius. Ang atmosphere dito ay manipis at binubuo ng sulfur dioxide na ang malaking porsyento ay galing sa ibinubuga ng mga bulkan. Sobrang extreme at kakaiba ang Galilean moons at kahit ako ay sobrang namangha habang nagre-research ako para sa video na ito. Although malakas na ang ebidensya ng mga scientists at halos sigurado na sila sa mga pangyayaring ito dahil sa mga nakalap na mga datos, kailangan pa rin nila ng karagdagang pruweba. Marami pa silang kailangan alamin, lalo na tungkol sa posibilidad ng buhay sa mga alien oceans ng mga buwan ng Jupiter. Nabanggit ko na sa part 1 ang JUICE mission ng European Space Agency sa Jupiter at Galilean moons na nakaplanong mag-launch sa 2022 or 2023. May inihahanda ring misyon ang NASA na nakatuon naman sa Europa, ang Europa Clipper. Ang Europa kasi ang isa sa may pinakamalakas na ebidensya ng pagkakaroon ng karagatan ng tubig at ang mga kondisyon dito ang may pinakamalaking potensyal na pwedeng magkaroon ng buhay o pwede ring mayroon ng buhay. Nakatakdang mag-launch ang Europa Clipper sa October 10, 2024 at ang rocket na gagamitin para dito ay ang Falcon Heavy ng SpaceX. Sa April 11, 2030, inaasahang makakarating at makakapasok ang Europa Clipper sa orbit ng Europa. Maraming salamat Infomate sa inyong likes at comments at kung hindi ka pa nakasubscribe, please consider subscribing at patuloy akong gagawa ng makabuluhang video sa channel na ito. Shout out kina Charmel! I am Legend PH, Kim Jerick De Ocampo, Trevor Matthew, Walter, and of course I still love you. Always remember, iba nang may alam. This is your Madam Info saying, keep on watching and God bless us all.